Здравейте! Аз съм Лора, моят съпруг се казва Халио. Ние живеем в едно село, което се намира между Ловече и Севлиево. Повече от 3 години и половина. А нашата история започна преди 4 години, когато се запознахме на път към Хижа Яворов. Да, точно така. Халио срещна Лора на Яворов. Тогава нещата бяха много по-различни, беше преди COVID, пандемията. Халил тогава работеше в Австрия и като се запознахме, той ми каза, че след един месец заминава и аз реших да замина с него. Та, отидохме в Австрия, пробвахме да живеем там, но с отиването спряхме Абсолютно всички ненужни за нас вече пороци и, а да кажем, излишни вещества. И заживяхме по-спокоен и по-нормален начин за нас на живот. Знаете, в големите градове е малко стресиращо, повечето хора пушат, пият постоянно. Да, в Австрия беше супер, обаче аз просто не съм създаден да виря в друга държава. И усетих някаква липсва, усетих предната и много исках да се върнем в България, да живеем тук. Как да не искаш, виж какво има зад мен. Спокоен живот. Та върнахме се и почнахме да търсим къща, защото и двамата нямахме къде да живеем. Моята баба имаше къща на село, обаче Реши да я продава. А, Халил има къща, но я споделя със своите роднини. Та, решихме да намерим място, на което да заживеем заедно. Да започнем на чисто, да създадем нашето семейство. И тръгнахме да търсим към съседното село. <съща> Обаче спряхме тук, видяхме гледката и аз казах това е нашата къща. Тук искам да живеем. Отне време, докато намерим конкретната къща, но а, не беше много трудно. Мисля, че третата къща, в която влезнахме, беше нашата. Аз брах да спомена, че плана беше да обикаляме около 20 различни села, които си бяха набелязали конкретни къщи. Но, както вече ви казах, а, както вече ви казах, а, Спряхме в селото преди първото. Та, да, харесахме си нашата къща, оформихме документи, изключихме сделка след около месец и на 1 юни 2019 година официално а, почнахме да живеем в нашия дом. Но тогава много неща се случиха, преминахме през много трудности. Градината цялата беше не беше обработвана от поне 7 години. Бабичката, която живееше, баба Еленка, беше починала преди 7 години. И къщата беше съответно в доста така плачевно състояние. Халил даже малко трудно прие факта, че ще купим точно тази къща, защото имаше много ремонти, наистина, от предстоящи. Имаше много неща, които трябва да се направят. Както виждате на снимките, покрива, бяха два покрива съединени и имаше една ламарина по средата. Представете си, вътре в коридора капеше и валеше, когато навън валеше, вътре се изливаше вода, буквално, в коридора. И беше доста така драматично първи, първите месеци в нашия живот. Докато направим покрива ремонта, Започнахме го с един наш познат, приятел на Халил, който каза спокойно, двамата ще го направим, Тук за 4-5 дни ще стане, разпокрихме всички керамиди, обаче се оказа, че повече са щупени, трябва да купим нови. И <съща> за мен това беше много голямо изпитание, чувствах се много стресирана през цялото време, много се притеснях дали ще стане. Накрая се оказа, че двамата няма да успеят или поне ще му отнема поне един месец. Защото две семци покрива стоя а, открит и реално 
Имахме две големи бури, които преминаха. Тези две бури едва му държахме нали, да не <съща> вали вътре. Завихме с нейлони и беше голямо приключение. Като цяло това беше най-стресиращия момент в нашия селски живот. <съща> Нямахме един месец вода. Минихме си съдовете при съседите. След един месец най-накрая не прекараха вода. <съща> После нямахме баня още два месеца. Не заживяхме юния, чак септември имахме баня. И тези моменти обаче си ги спомням с голямо миление, защото помня много добре как се пълнихме душа, да се къпим навън, как всеки ден нямахме търпение да приключи работния ден и да се изполеем с 2 литра вода. Слънчева обаче, топла, хубава. И... Да, беше много приятно, беше много романтично. Нямахме никакви огледала в цялата къща. Въобще бяхме забравили как изглеждаме. И се чувствахме наистина свободни. Всъщност, за всички, които биха предприели това начинание, мога да кажа, наслаждавайте се на първите мигове, на моментите, в които наистина а, сте изправени с голи ръце пред трудностите. Защото тия моменти са истинските. Това са моментите, които никога няма да забравите. И да, има стрес, има напрежение, обаче в крайна сметка всичко това се струва заради това, което следва. После се направихме кухня на следващата година. Първата зима си почивахме. Трапезарята ни изглеждаше по този начин. И когато си направихме кухнята, всъщност първо беше само една мивка. И аз цяла зима, представете си на 7 градуса, да миеш съдове. Работех, когато готвях, работех в 4 стаи. Имах в мазе, в което ми бяха материалите, суровините. Имах а, в трапезарята ни беше, кухня, а, а, ни беше печката. В кухнята беше мивката. И в стаята, в която спахме, беше една маса, отрупана с съдове и посуда. И представете си колко ми беше сложно да ходя, да взимам съдове, да готвя, да взимам продукти от другата стая. Отоплявахме само една стая с една парничанка. И беше, да, беше много трудно, обаче, пак казвам, това бяха моменти, в които се чувствахме много свободни. О, какво слънце изпече! После. Направихме си банята, септември месец. Отнени, може би, около 15 дни. С плочките, с всичко. Така изглеждаше. Тук е момента да спомена, че благодаря на абсолютно всички наши доброволци и хора, които са ни помагали през цялото това време. А, виждате на тези снимки. Това са всичките тези хора, участваха по някакъв начин в изграждането на нашия прекрасен дом. Благодаря ви от сърце, мили хора. Благодаря на нашия първи доброволец Деян. Благодаря на... Да, всички знаете кои сте. Ще се видите на съответните кадри. И наистина без вас нямаше да бъде същото. Спомняме си много ясно всеки, всеки един повдигнат камък, всяка една изкопана опата, всяка една окосена тревичка, всяко едно конче, щупено и преместено. Пълнаме се всяка една усмивка и всяка една споделена хапка. А сега ви оставям в ръцете на Халил, който ще ви заведе до нашия дом и ще сподели какво и как сме променили за изминалите 3 години и половина. Така че наслаждавайте се! Здравейте! Това е нашия дом. Заповядайте да ви разведа. Ще започнем с кухнята, защото тук може да кажем, че се случва екшена или по-скоро сме най-активни или, честно казвам, лорка е най-активна. А, по кухнята свърчихме бая работа, като започнем <laughs> Откъде да започна се чуда, да. А, първо, тук имаше една стена, която скриваше пространството под стълбището. 
ние решихме да използваме това пространство и тук да сложиме а, нашият хладилник и други неща. А, също така, тук имаше една, една стена, която ние решихме да разбиеме, за да направим врата към помещението, което ще ви покажа след секунда. А, всичко беше измазано с а, кирпич и отгоре варосано десетки пъти, но ние махнахме врата и старата мазилка и извадихме красотата на тези дялани на ръка камъни. А, камъните фугирахме с а, смес, която си правихме ние с лорка а, мраморно брашно, с а, бял цимент и малко вар. И се получиха леко бежевки, но на нас в общи линии ни харесват. След това фуги, а, ги измазахме. А, стените, стените пък измазахме с кирпича, който, който махнахме от, а, от тази, от северната стена. Защото пък натам бяха тухли. И след като ги измазахме с а, кирпича, тази стена и, и, а, минахме с безир. Заради това има и такъв по-интересен ефект. От тази страна пък решихме да не мажем безира, да го оставим естествена глината, така каквато е. И естествено, както всяка почва, тя си се пука на места и си се нагласи, но това спря да ни притеснява. Друго за кухнята, мога да кажа, че шкафовете си направихме сами, горе-долу сами, защото нашия комшия Бай Стефан Бая помогна. Тези шкафове направихме от едни 2-сантиметрови дъски. А, а този шкаф тук отзад се намираше на втория етаж в нашата къща, като я купихме. И за да, за да го свалим тук, се наложи да махнем един от прозорците и беше сериозна организацията. Пода решихме да бъде естествен естествено дърво, просто за да се впише с цялата атмосфера. Тук една част се наложи да покрием с ламперия, тъй като една от градите беше изгнила и преправена. И за да, за да скрием дефекта, се получи ефект. Таван на две нива. А от тази страна мога да кажа, че фугирахме разстоянията между, между дъските с с трици и лепи от C200 и се получи доста добре. В смисъл, като че ли още държат вече от две години. Тази лампа сами си направихме. Това е един, един пръстен, който изрязахме от а, една черница. Черницата естествено си е жива и вече стана дори още по-голяма. Та, това е в общи линии. Малко стари неща, малко нови неща. И крайния ефект е такъв. А, тук е нашата баня, която, която въобще не изглеждаше по този начин, когато купихме къщата. Ами тук имаше една стена, пък тук имаше една врата. И ние реално зазидахме вратата, пък избихме стената и така се получи едно широко пространство. А, градите решихме да запазим и ги шкурихме и, и умаслихме като дъските над градите останаха с, с пространство помежду им, а от горната страна сложихме под покривна мембрана, която да задържа а, влагата, нали, да остава тук. А, в общи линии това е единствената стая, в която сме използвали гипсокартон и целта ни беше да изправим стените, за да може да има горе-долу прави ъгли. И ефектът е вау. Търсихме майстори в Ловеч, те не искаха доста пари и накрая се наложи с ворка да се научим да лепиме плочки. Така, място където са нашите ценности и резултата на нашия труд може би. А, затова, за тази стая може би най-добре Лора да ви разкаже, защото тя е човек, който, който се грижи за плътното зареждане. И имаме компоти, и имаме лютеници. Ако се наложи да останеме, да, ако се наложи да не излизаме от къщи за 
няколко месеца, Няма ви гарантира <laughs> как чисто целене. Да, доста, доста хора, като не идват на гости, носят вино или ракия, че даже и уиски, мисля, че което си остава за склада. Това тук е нашата всеки дневна. В тази стая също отметнахме бая работа. И прекараме доста време всеки ден. И прекараме доста време всеки ден. През зимата мога да кажа, че вечерите, през лято не е толкова много. Тук също премахнахме шперплатения таван и изведнъж се показаха едни красоти, може би на около 80-90 години. Изкурихме всичките гради, пак фунгирахме разстоянията между дъските с C200 и трици. Тук решихме да запазиме ламперията, която беше накована от старите собственици, а просто да я боядисаме бяло и се получи един такъв леко а, гръцки стил. Ето тук едната част беше изгнила и се наложи да я преправяме, но с тези трици и C200 просто е трудно, ако човек не знае къде точно е преправен, да забележи. Комина благодарение на един на наш познат. Го направихме с камъни. Той каза, че би изглеждало добре и ние една се фърлихме на... с идеята. А, тук може да забележите тази а, това мендерче, което също направихме сами. Самата конструкция беше в, а, в къщата, пък ние решихме да запазим и вместо да купуваме а, луксозен кожен диван, да наковеме върху винкелите ламперия. И се получи доста прилично. Отгоре до напрените ги облякахме с, а, с плат. И това е ефект. Възглавниците пък наш приятел не ги уши. Пода също решихме да бъде с естествен материал. И за разлика от кухнята, тук направихме замаска с а, изолация и се получи доста стабилно. А, този шкаф също а, мога да кажа за него, че може би 100 годишен и рециклиран. Ако за съжаление нямаме кадри на него, но когато преди да го възстановим беше целия а, с изпражнения от птици, меришеше на, на мишки и изглеждаше съвсем различно, но след като го изкурихме и лакирахме, за прилича на една антика. Печката, която топли целия ни дом. За печката, за печката се информирахме доста дълго време преди да я вземем. Може би десетки часове сме чели различни коментари и мнения относно а, отопляването нали, на твърдо гориво. В интернет. Аз слушах, Лора четеше. Но накрая избрахме печка с вторично изгаряне на, 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 на дървата, с защита от прегряване. Също така, доста економична мога да кажа. И я свързахме с медни тръби, които върват из цялата къща на втория етаж. В тази тук за душевна стая не направихме големи промени. Само Преправихме а, таванчето и запазихме автентичния стил. Тук а, също така си изковахме едно, едно така, мога да кажа, кралско легло от рециклирани материали. В тази стая също имаме един 100 годишен скрин, който е изкурен и лакиран и просто си е сено, си е бил тук винаги. Сега ще ви покажа втория етаж, но преди да стигнем до втория етаж, естествено ще минем през стълбището. Когато купихме къщата, тук течеше вода, защото а, реално погледнато те са две постройки, съединени с а, това стълбище. А, тази каменна стена а, се, се пада външната стена на другата част от къщата и в последствие насам е достроено. Стълбите бяха изляти от бетон и доста дълго време умувахме как да ги направим най-прилично и добре изглеждащи. 
Изгледахме сумати клипове а, на първи си сам. Но накрая, пак благодарение на комшията и с неговата помощ, постигнахме този ефект. Таванчето също беше покрито с един а, грозен и изгнил шперплат, който премахнахме, изкурихме, лакирахме. А, а пък а, този парапет, а, още преди да започнем да правим стълбището, бях измислил какъв ще бъде парапета. Това е града от покрива. Като сменихме покрива, ни остана бая дървен материал, който решихме да не изгаряме, пък да използваме за такива естетически неща. Мазилката доста ефектна, въпреки че е декоративна и се люпи, е доста лесна за направа и съдържа слама и бяло лепило. Бяло лепило за, за, за изолация, например. Заповядайте да ви покажа първата стая, която реновирахме в нашата къща. Интересното за тази стая беше, че една наша приятелка се обади и каза, о, ще ви дойда на гости, ако искате, може нещо да ви нарисувам. И ние тогава решихме да Измажаме и подготвиме стената, за да, за да норчето да ни е нарисува тази прекрасна мандала. Пък цвятко, това е автентично дърво. Тази стая решихме да облечеме с ламперия. Ламперията опърлихме и за нас вкарва духа на, на стаечка от някоя хижа, да кажем. Също тук сме си правили различни неща. Например, този креват направихме с а, гради, които ни бяха останали от а, навес пред къщи. Тази ламперия, а, тази, тази закачалка направихме с а, от а, пред за метла. А пък ето тук имаме едно малко тайниче или, или пространство за съхраняване на багаж. От тук решихме, че ще бъде стълбичката към наш, нашия покрив, защото е важно да имаш лесен достъп до, до подпокривното пространство и покрива. Стълбич, стълбичката също направихме от, от а, парчета, останали от градите от навеса. Сега ще ви покажа гардеробната или още стаята, която наричаме рециклираната стая. Рециклирана, защото почти всичко в тази стая сме преправяли и намирали от тук от там. Например, тези гардероби шкурихме и след това лакирахме на ново. Този пък боядисахме с тебеширена боя и се получи много интересен такъв матов ефект. Този тук ни го даде един наш приятел съсед Бачо Стоян. Кревата си беше тук, матрака на нашата много близка приятелка Елка ни подари, който не и трябваше. Тук имаме две, може би, 100 годишни ракли. Общо не правят 200 години, ами са две по 100 годишни ракли. Много интересно, между другото, за тези ракли мога да кажа, че още в а, миналото явно българите са използвали знака на дървото на живота. Ето тук мога да го видите. Този знак може да го откриете в много различни култури както индийска и така нататък. Друго за тази стая, а, тавана. А, тук, когато купихме къщата и в един момент можеше да се виждат звездите, пък след това използвахме едни дъски, които бяха с различна дължина и в общи линии също горе-долу рециклирани, тъй като не отговаряха на определения стандарт. Купихме по-ефтино и се получи доста добре. Стъпиха върху старите гради. А, също тази стая ни е като нашата малка зимна ботаническа градина. Тук прибираме всичките си растения, които не са студолюбиви. И използваме за пране и изгъване. Нека да отидем от другата страна. Тази стая е, както ние я наричаме, Стаята на бабка. <сък> тук, тук ламперията боядисахме бяла, тъй като, като направихме предишната стая с пърлените дъски. И Ани каза, майката на Лора каза, ама 
Защо не направите една по-светла ламперия? Така ще изглежда по-уютно. И наистина се получи уютна стая. Тук ни е работното пространство. Защото понякога се случва и селеници да ползват компютри. А тази стая е последната, която направихме. И може би за нея влагахме най-много емоция и най-много си я представихме, защото това е детската стая, стаята на нашия син Лазър. Тук всичко беше тотално различно, както всички останали стаи. Имаше около 15 см денивелация. Под, под този корков паркет се наложи да правим скара, отдолу да слагаме плоскости от OSB. Това не изолирахме с а, вата. А пък ето този корк тук беше останал от а, тавана на долния етаж и решихме да го използваме като едно така огромно табло за закачане на а, детски рисунки и снимки. В общи линии тази е най-голямата и слънчева стая и заради това решихме, че ще бъде на нашия стаята за нашия син. Ако ви е харесало това, което видяхте до сега, може да очаквате нашите видеа всеки петък в 8 часа. Та идеята ни е да споделяме с вас а, а, как отглеждаме детето си, как се грижим за, за обикалящата ни среда и най-важното е да покажем нещо в а, контраст с а, новините по света и у нас. Да ви покажем другата страна на живота. А сега нека да отидем все пак да си видим детенцето. Интересно ли ти е припечката, тате? М? Ще ми помагаш с дървата, нали? Това е дърче. Това беше нашето първо видео. Благодарим ви за това, че ни гледахте. И ви молим да споделите с нас, ако нещо ви интересува, ако имате някакви въпроси, да ни насочите. И ще се постараем да ви отговорим или в коментари, или в следващите видеа, за да обаем темата. Каквото и да е свързано с ремонти, с градината, с детето, или по-скоро отглеждането на дете на село. Също ще сме много благодарни, ако желаете да присъстваме в вашето онлайн пространство, да ни подкрепите, като се абонирате за канала или харесате видеото. И така, благодарим ви за всичко, благодарим за отделеното време и желаем много здраве и любов. Всичко хубаво! Чао, чао! Чао, чао!